আচ্ছা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় বা অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয় অর্থাৎ ইনক্লুসিভ স্কুলে অন্তর্ভুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে চারটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এটা আগেও আলোচনা করা হয়েছে এক নম্বর হচ্ছে ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অর্গানাইজেশান অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থাপনা এবং সংগঠন দু নম্বর কারিকুলার অ্যাডাপ্টেশনস বা পাঠ্যক্রমের অভিযোজন তিন নম্বর লার্নিং ডিজাইনিং অর্থাৎ শিক্ষণ নকশা এবং চার নম্বর হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ সুটেবল টিএলএম অর্থাৎ এখানে হচ্ছে আমাদের শিক্ষণ উপকরণের উন্নয়ন আচ্ছা আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে শিক্ষণ নকশা বা লার্নিং ডিজাইনিং এখন এই অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিশেষ কর্মসূচিগুলো অন্তর্ভুক্ত করা দরকার বিশেষ করে যারা চিলড্রেন উইথ স্পেশাল নিডস বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে যে বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচিতে যে শিক্ষণ নকশা অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেই শিক্ষণ নকশা কার্যকরী নির্দেশ দানের ক্ষেত্রে বা এফেক্টিভ ইনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে খুব জরুরি অর্থাৎ তাদের কর্মসূচির মধ্যে এই লার্নিং ডিজাইনিং বা শিক্ষণের নকশা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং যেগুলো গতানুগতিক যে শিক্ষণ নকশা সাধারণ শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করা হয় তার থেকে কিন্তু এই লার্নিং ডিজাইনিং বা শিক্ষণের নকশা একটু বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে বা ইনক্লুসিভ স্কুলের ক্ষেত্রে বা অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয়ে এই নকশা কিন্তু একটি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং বিষয় শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত এবং অবগত হতে অর্থাৎ আমাদের যে শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে বা কন্টেন্ট সম্পর্কে অবগত হতে অন্যতম শিক্ষণ নকশার যে পদ্ধতি সেই শিক্ষণ নকশাটিকে বলা হয় শিক্ষণের সার্বজনীন নকশা অর্থাৎ ইংরাজিতে যেটাকে বলা হয় ইউনিভার্সাল ডিজাইন ফর লার্নিং বা সংক্ষেপে ইউডিএল আচ্ছা শিক্ষণের সার্বজনীন নকশা বা ইউডিএলের কতগুলি উপাদান রয়েছে এবং এই উপাদানগুলি ইউডিএলের ক্ষেত্রে বা ইউনিভার্সাল ডিজাইন ফর লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং এই শিক্ষণের নকশা আমাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয়ে বা ইনক্লুসিভ স্কুলে বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রয়োগমূলক দিক দেখা যায় এই শিক্ষণ নকশার ক্ষেত্রে এবং এই শিক্ষণ নকশার যে তিনটি উপাদান আজকে আমরা আলোচনা করব সেই তিনটি উপাদান এই শিক্ষণ নকশার ক্ষেত্রে বা ইউডিএলের ক্ষেত্রে বা ইউনিভার্সাল লার্নিং ডিজাইনিং ফর লার্নিং এর ক্ষেত্রে এই উপাদানগুলির প্রয়োগ প্রচণ্ডভাবে গুরুত্বপূর্ণ তো এই তিনটি উপাদান কি কি তার মধ্যে এক নম্বর উপাদান হচ্ছে উপস্থাপন বা রিপ্রেজেন্টেশন আচ্ছা তার মানে এবং রিপ্রেজেন্টেশন মানে হোয়াট অফ লার্নিং মানে আমরা শিক্ষণে কি শিখব সেটাই হচ্ছে উপস্থাপনের বিষয়বস্তু এবং দুই নম্বর হচ্ছে প্রকাশ বা এক্সপ্রেশন অর্থাৎ হাউ অফ লার্নিং অর্থাৎ কিভাবে আমরা শিখব মানে আমাদের লার্নিং এই যে ইউনিভার্সাল ডিজাইন ফর লার্নিংয়ে আমরা কিভাবে শিখব সেই পদ্ধতিটি এখানে প্রকাশ করা হয় তিন নম্বর উপাদানটা হচ্ছে ব্যস্ত রাখা বা এনগেজমেন্ট অর্থাৎ হোয়াই অফ লার্নিং বা আমরা কেন শিখ এই এই পদ্ধতিতে আমরা শিক্ষণটা কেন শিখছি সেই ব্যাপারটা এখানে আলোচনা করা হয় তো এইগুলো বিশদভাবে আলোচনা করার ব্যাপারটাও আমাদের দেখতে হবে এবং এই ব্যাপারে আমাদের নেট থেকে কিছু এই বিষয় সম্পর্কে পিডিএফ দেওয়া রয়েছে সেটা আমি পরবর্তীতে এটা দেওয়ার চেষ্টা করব বা আমি এই পিডিএফটা দিয়ে দিলে সকলে সে তার বিষ বিশদ এই এই তিনটে উপাদানের যে বিশদীকরণ সেটা ভালোভাবে বুঝতে পারবে আচ্ছা এবার ইউডিএল বা ইউনিভার্সাল ডিজাইন ফর লার্নিং ব্যবহারের উদ্দেশ্যটা কি আচ্ছা এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল শিক্ষার্থীদের চাহিদা যাতে মেটে সেটা বিশেষভাবে দেখা এখন অর্থাৎ এই উপস্থাপন বা রিপ্রেজেন্টেশন কি আমরা শিখব প্রকাশ অর্থাৎ হাউ অফ লার্নিং বা 
তার যা শেখা হয়েছে তা কিভাবে প্রকাশিত হচ্ছে সেটা দেখা এবং তিন নম্বর হচ্ছে ব্যস্ত রাখা বা হোয়াই অফ লার্নিং অর্থাৎ কেন আমরা শিখছি সেই বিষয়গুলো আমাদের দেখতে হবে তো এখানে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে যে এখানে উপস্থাপন হোয়াট অফ লার্নিং উপস্থাপন ব্যাপারটা আমি একটু সংক্ষেপে বলছি তারপরে যেটা আমাদের বিশদভাবে দেওয়া রয়েছে এর পিডিএফে সেটা দেখাটা আমাদের জরুরি হবে কারণ এই বিশদ ব্যাপারটি সব বইয়ে পাওয়া যায় না সেটা আমাদের ওই বিষয়টিকে আমরা পিডিএফের মাধ্যমে প্রকাশে প্রকাশ করার চেষ্টা করছি সেই জন্যই আচ্ছা বিষয় উপস্থাপ উপস্থাপন বা রিপ্রেজেন্টেশনটা কি হোয়াট অফ লার্নিং যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে বিষয় উপস্থাপনের বহুবিধ উপায় কি কি আমরা বিষয়টিকে উপস্থাপনের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করব অর্থাৎ হোয়াট অফ লার্নিংটা এখানে ভালোভাবে প্রকাশ করা যাবে দুই নম্বর হচ্ছে প্রকাশ বা এক্সপ্রেশন হাউ অফ লার্নিং এখানে কি বলছে এখানে বলা হচ্ছে সংক্ষেপে যেটা বলা যায় যা শেখা হয়েছে তা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হতে দেওয়ার যে উপায় অর্থাৎ অল্টারনেটিভ মিনস অফ এক্সপ্রেসিং হোয়াট হ্যাজ বিন লার্নড আচ্ছা তার মানে যা শেখা হয়েছে তা প্রকাশিতটা কিভাবে করা যায় সেটা এখানে বিশদভাবে বলা হয় এবং তিন নম্বর হচ্ছে ব্যস্ত রাখা বা এনগেজমেন্ট এনগেজমেন্টের ব্যাপারটা কি না হোয়াই অফ লার্নিং অর্থাৎ কেন শিখনে কেন আমরা এইভাবে শিখনটা শিখন কার্যটা করছি সেটা এখানে কি কেন করছি বা অর্থাৎ এনগেজ বা ব্যস্ত রাখার উপায়টা কি সেটা আমাদেরকে কেন আমরা ব্যস্ত রাখব সেটা এখানে জানা যায় তো এই এনগেজমেন্টের ব্যাপারে যেটা বলা রয়েছে সংক্ষেপে যে নির্দেশমূলক পরিকল্পনা অর্থাৎ এখানে একটা প্ল্যানিং রাখতে হয় যা শিক্ষার্থীদের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্প এবং অ্যাসাইনমেন্টে ব্যস্ত রাখতে পারে ব্যস্ত রাখার ব্যাপারটা হচ্ছে তার মানে হোয়াই অফ লার্নিং যেহেতু বলেছি এখানে হচ্ছে একটা প্ল্যানিংয়ের ব্যাপারটা রয়েছে বা পরিকল্পনা যা শিক্ষার্থীদের সেই প্ল্যান অনুসারে এবং তাদের পছন্দ অনুসারে বিভিন্ন প্রজেক্ট এবং অ্যাসাইনমেন্টে ওই বিশেষ শিক্ষার্থীদের বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক শিক্ষার্থীদের সাথে একসাথে ব্যস্ত রাখার ব্যাপারটা জোর দিতে হবে অর্থাৎ এখানে ব্যস্ত রাখা বা হোয়াই অফ লার্নিংটা বলতে চাইছে অ্যান ইনস্ট্রাকশনাল প্ল্যান দ্যাট ইনকর্পোরেট স্টুডেন্টস চয়েসেস ইন প্রজেক্টস অ্যান্ড অ্যাসাইনমেন্টস অর্থাৎ প্রজেক্ট এবং অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে তাদেরকে ব্যস্ত রাখার একটা উপায় উপায়ের উপরে জোর জোর দিতে হবে অর্থাৎ এখানে হোয়াই অফ লার্নিং কেন আমরা শিখছি তার উত্তরটা এখান থেকে পাওয়া যাবে তাহলে আমাদের এই তিনটে তিনটে উপাদানের উদ্দেশ্যগত দিকটা আমরা জানলাম তো কেবলমাত্র অসমর্থ শিশুদের চাহিদাই কিন্তু এই উদ্দেশ্য সফল করে না এখানে ইউডিএল বা ইউনিভার্সাল ডিজাইন ফর লার্নিং এটা কিন্তু শুধু যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের চাহিদা মেটায় তা নয় অর্থাৎ সাধারণ শিশুদেরও চাহিদা কিন্তু এই তিনটে উপাদানের সাহায্যে মেটানো যায় এই কারণে এই মডেলে অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয়ে বা ইনক্লুসিভ স্কুলে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহারের জন্য খুবই উপযোগী তো ইউডিএল এই ইউনিভার্সাল ডিজাইন ফর লার্নিং এগুলো ক্লাসরুম এফেক্টটাও ভীষণভাবে পাশ্চাত্য দেশে ভীষণভাবে কার্যকর হয় এবং এর জন্য নানান রকম ভিডিও আছে সেগুলো কিন্তু দেখাটা প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীদেরই কর্তব্য কিভাবে ইনক্লুসিভ স্কুলে এই তিনটে উপাদানকে কিভাবে কার্যকরী উপায়ে শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করা হয় সেটা কিন্তু ভীষণভাবে ভিডিওর মাধ্যমে সেটা ভীষণভাবে প্রযুক্ত হয় সেটা ভিডিওর মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই আচ্ছা এখানে ব্যতিক্রম নয় বৈচিত্র্যকেই কিন্তু নর্ম ধরে এগোনো হয় আরেকটা ব্যাপার আছে যেটা এই শিখনের নকশা বা লার্নিং ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয় বা এক্সেপশন নয় বৈচিত্র অর্থাৎ ভ্যারাইটিটাকেই এখানে নর্ম ধরে এগোনো হয় তো এখানে সেটা কিভাবে বলা হচ্ছে যে ভ্যার ডাইভার্সিটি ইজ দ্য নর্ম র্যাদার দ্যান এক্সেপশন অর্থাৎ এই শিক্ষণ নকশার একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ডাইভার্সিটি ইজ দ্য নর্ম অর্থাৎ ব্যতিক্রম চাইতেও র্যাদার দ্যান এক্সেপশন অর্থাৎ ব্যতিক্রমের চাইতেও এখানে বৈচিত্র্যকে ধরেই কিন্তু শিখনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তো শিক্ষার্থী যাতে ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে অর্থাৎ তারা যাতে ভালোভাবে বুঝতে পারে সেই জন্য শিক্ষক একাধিক পন্থা নেবেন এবং এটা শিক্ষক ইউডিএলের নীতি অনুসরণ করে করতেই পারেন 
তো ইউডিএল বা ইউনিভার্সাল ডিজাইন ইউনিভার্সাল ডিজাইন ফর লার্নিং এটা সম্পর্কে কিছুটা আমাদের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হলো এখন ইউডিএল অনুসরণ করলে সাধারণত ক্লাসরুমে বা সাধারণ শ্রেণীকক্ষে অনেকেই অনেকেরই শিক্ষণজনিত বাধা দূর হতে পারে অর্থাৎ যারা অসুবিধা সম্পন্ন বা যারা চাহিদা সম্পন্ন তারা বাদেও যেটা বলেছিলাম যে স্বাভাবিক যারা শিক্ষার্থী অর্থাৎ একই ছাতার তলায় সাধারণ এবং চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সকলেরই শিক্ষণজনিত বাধায় দূর হতে পারে কেননা এটির প্রয়োগমূলক দিকটি ভীষণভাবে কার্যকরী আর যাদের হিয়ার হিয়ারিং প্রবলেম রয়েছে শ্রবণ সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে এবং যারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী অর্থাৎ যাদের ভিজুয়াল ভিজুয়ালি যারা ইম্পেয়ার্ড তাদের ক্ষেত্রে এদের ক্ষেত্রে এদের ক্ষেত্রে এবং এই দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু এই ইউনিভার্সাল ডিজাইন ফর লার্নিং বা ইউডিএল বিশেষভাবে প্রযোজ্য এখন শ্রবণ সমস্যা আছে এরকম শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অর্থাৎ ভিজিবল বা ভিজুয়াল কতগুলো টিচিং এইডস উপস্থাপন খুব জরুরি সঙ্গে রাখতে হবে অগ্রিম সংগঠক সমূহ যেমন বক্তৃতার রূপরেখা অর্থাৎ অগ্রিম সংগঠক সমূহ কিছু কিছু অর্গানাইজার আমাদের অ্যাডভান্স রাখতে হবে এবং কিছু লেকচার ফরম্যাট রাখতে হবে এবং এগুলো কাজে লাগবে স্লাইডস তারপরে হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া এবং ভিডিও এগুলোর মাধ্যমে তাদের এই দৃশ্যমান উপকরণের সাহায্যে তাদেরকে শিখনটাকে কার্যকর করতে হবে কাদের ক্ষেত্রে না যারা শ্রবণ সমস্যা আছে অর্থাৎ হিয়ারিং ইম্পেয়ার্ড তাদের ক্ষেত্রে এগুলো কাজে লাগবে দৃশ্যমান উপকরণের মধ্যে যেটা বললাম স্লাইডস চিত্র অর্থাৎ স্লাইডস এবং ডায়াগ্রাম এবং মাল্টিমিডিয়া এই তিনটের মাধ্যমে তাদেরকে প্রয়োগ করতে হবে সেই শিক্ষার্থীদের এই শিক্ষণ নকশাটা প্রয়োগ করতে হবে শিক্ষক এমন জায়গায় থাকবেন যাতে তিনি সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে দেখতে পান এবং সকলের সঙ্গে আই কন্ট্যাক্ট করতে পারেন এটা হচ্ছে শ্রবণ সমস্যাগত যাদের শ্রবণগত সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য এবার যেটা দু নম্বর বলেছিলাম দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ডদের ক্ষেত্রে শিক্ষক দেখবেন কিভাবে তাদেরকে এই ইউনিভার্সাল ডিজাইন ফর লার্নিংয়ে কিভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে বা শিক্ষণ নকশাটা কিভাবে করতে হবে সেখানে হচ্ছে বলছে স্পর্শজনিত কৌশল প্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ ট্যাকটাইল স্ট্র্যাটেজিস এর মাধ্যমে শিশুরা কিভাবে শিখতে পারে সেটা দেখতে হবে অর্থাৎ যেহেতু তারা চোখে কম দেখতে পায় তাদের স্পর্শজনিত কতগুলো স্ট্র্যাটেজি প্রয়োগ করতে হবে যারা অল্প দৃষ্টি প্রতিবন্ধী অর্থাৎ যাদের ইম্পেয়ারনেসটা পার্সেন্টেজটা কম তাদের ক্ষেত্রে বড় বড় হরফে ছাপা পুস্তক কার্যকরী হতে পারে অর্থাৎ ব্রেইলের মাধ্যমে ব্রেইল বুকসের মাধ্যমে শেখানো তাদের ক্ষেত্রে মিনিংফুল বা অর্থবহ হতে পারে তো এই হচ্ছে আজকে আমাদের শিক্ষণের নকশা বা লার্নিং ডিজাইনিং সম্পর্কে যে বিষয়গুলো জানানোর ছিল সেটি একটা মোটামুটি আমি পয়েন্টসগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এরপরে আমি যে পিডিএফগুলো পিডিএফে যে ভিডিও এবং তার এই তিনটে উপাদান সম্পর্কে যে বিশদভাবে দেওয়া আছে সেটি একটু সেটি মাধ্যমে আরও বিশদ বর্ণনাটা সকলে জানতে পারবে আজকে এই পর্যন্তই বলা হলো